வெல்கம் டு தமிழ் சமையல் ப்ளஸ் இன்றைக்கி நம்ம முட்டைக்கோஸ் பொரியல் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது கேபேஜ் பொரியல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் துருவிய தேங்காய் பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு உப்பு கேபேஜ் கேபேஜ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைசரில் சீவினோம்னா நமக்கு நல்ல நூடுல்ஸ் மாதிரி அழகாக பூ பூவாக நமக்கு கேபேஜ் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் வாங்க இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு கடாய் சூடானோடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் போதும் இப்போது தாளிப்புக்கு கடுகு உளுந்து போடலாம் அடுத்து சின்ன வெங்காயம் போடலாம் எடுத்து வச்சுருக்க பாசி பருப்பு போடலாம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் நல்லா கிளறி விடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ முட்டை கோசை எடுத்து போட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விடுங்க இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் இதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு மூடி வச்சோன்னாலே நல்லா உதிரியான ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நூடுல்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு மூடி வைக்கலாம் மூடி போட்டு மூடி வைக்கலாம் சிம்லையே வச்சு வேக விடலாம் இப்போ வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் துருவிய தேங்காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க தேங்காய் கொலஸ்ட்ரால்னு ஆனால் அதெல்லாம் கிடையாது பச்சை தேங்காயாக இருக்கும்போது ரொம்ப நல்லது அதை நம்ம வேக வைக்கும் போது தான் அதில் வந்து கொழுப்புங்கிறது உருவாகுது நார்மலாக பச்சையாக இருக்க தேங்காய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நல்ல டேஸ்டியான முட்டைக்கோஸ் பொரியல் தயார் இதை நம்ம புளிக்குழம்பு சாம்பார் இதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்